I'm happy to be here with you this morning. Nagyon örülök, hogy itt lehetek közöttetek. And I want to I want to draw your attention to a story in the Gospel of John. Szeretném felhívni a figyelmeteket az egyik történetre a János evangéliumában. We're going to be in John's Gospel chapter 5. So if you have your Bible, open that up. Evangéliumában leszünk az ötödik fejezetnél, úgyhogy ott nyissátok ki az igét. And we're going to talk about how to change our life. Arról fogunk beszélni, hogy miképpen változhat meg az életünk. I think all of us have areas of our life that we look at and we we think there needs to be change. Azt gondolom, hogy mindannyiunknak van olyan területe az életében, aminek amire rászorul némi változás. We we look and we see that there are things in our in our Christian development that haven't happened yet. Látjuk biztosan, hogy a keresztény életünkben melyek azok a területek, amik még nem fejlődtek eléggé. Things that we're struggling with. Olyan területek, amelyeken küzdünk. Things that we, if they were made public, we might be ashamed of. Olyan dolgok, amik, hogyha nyilvánosságra kerülnének, akkor azokat szégyelnénk. Perhaps it's it's a, a, a long-term addiction. Lehet, hogy hosszú ideje tartó függőségről van szó. Or a more recent one. Vagy lehet, hogy csak a közelmúltban. Maybe it's difficulty in our marriage relationship. Lehet, hogy nehézségek vannak a házasságodban. Maybe it's an it's a, an inability to overcome something that's keeping us from serving the Lord. Lehet, hogy valami olyasmi dolog ez, ami által um, képtelen vagy et normálisan szolgálni az urat. So we're going to talk about how to change our life. Tehát arról fogunk beszélni, hogy hogyan változhat az életünk. People go to great extent to change their life. People? To, people go to great measures to Az emberek uh, nagy mértékben, uh, nagy nagy dolgokra képesek azért, hogy változzon az életük. People that are unhappy with certain um, aspects of their character. És uh, és bizonyos uh, jelenvonásainkkal kapcsolatban egyáltalán nem vagyunk elégedettek. There's a, a, a big news story right now in America. Most is uh, van például Amerikában egy uh, egy nagy uh, a news. A news story. Valami hír, a hírekben valami nagy történet van éppen Amerikában. A, a famous athlete from 40 years ago. Van egy uh, atléta, aki már 40 éve atléta. He was an Olympic gold medalist. És aranyérmet nyert az olimpián. He was a decathlete. The, um, in the summer games he did 10 the, the 10 different az mi is az, amikor te, a tíz különböző tíz próbát, igen, az olimpián a tíz próbát csináltam. Yeah, what you guys said. <laughs> igen, pontosan, ahogy mondtátok. And he was, he's a, he's a famous athlete. Nagyon híres sportoló. But he's, he's now 65 years old. De most már 65 éves. And he's very unhappy with his life. És nem elégedett az életével. And he wants to try to make himself happy. És szeretett volna ő is boldog lenni. So he's having surgery to become a woman. Ezért átoperáltatta magát nővé. He's thinking that this this great thing will make his life better. Azt gondolta, hogy majd ettől a nagy változástól jobb lesz az élete. I want to suggest to you that's a really bad way to try to make your life happy. Azért azt elmondanám, hogy ez nem éppen a legmegfelelőbb módja annak, hogy te is boldog legyél. That's a, that's a terrible way to try to change your life. Sőt, borzasztó megoldás ez arra, hogy megváltoztasd az életedet. But we all know that there are things in our life that need to be fixed. De tudjuk mindannyian, hogy igenis vannak olyan dolgok az életünkben, amelyeket meg kell változtatnunk. And we're going to encounter an individual here this morning who need, needed a change in his life. És ma is egy olyan embert fogunk megnézni az igéből, akinek igenis változásra volt szüksége. We're going to see the great extent that he went to to try to bring about change. Meg fogjuk nézni, hogy ő is micsoda erőfeszítéseket tett azért, hogy hogy változást hozzon. And then we're going to see a very simple thing that Jesus did to change him. És aztán látni fogjuk, hogy mi mi lesz az a nagyon egyszerű dolog, amit Jézus tett azért, hogy változzanak a dolgok. Our text is John chapter 5. Tehát az ötödik fejezet a János evangéliumában. Verse 1. Mai rész az első verstől kezdjük. After this There was a feast of the Jews and Jesus went up to Jerusalem. Ezek után ünnepük volt a zsidóknak és felment Jézus Jeruzsálembe. Jesus traveled from Cana in Galilee. Jézus Galileából, Kánából utazott. Cana was the place where he had turned the water into wine earlier. Kána volt az a hely, ahol korábban a vizet borrá változtatta. 
Cana was uh, Cana is about 100 miles from Jerusalem. És körülbelül 100 mérföldre fekszik Jeruzsálemtől. It would take on average five days to walk from Cana to Jerusalem. Átlagosan 5 uh, napi járóföldel lehetett eljutni Kánából Jeruzsálembe. Now if you were in a race, you could do it much faster. Persze, hogy éppen verseny folyik, akkor ez gyorsabban is lehet teljesíteni. But if you were simply making that journey on a pilgrimage, de hogyha simán vándorlás során teszed meg ezt az utat, it would take about five days. Akkor körülbelül öt napig tartana. So Jesus and his friends travel for five days to Jerusalem. Tehát Jézus a, a barátaival öt napon keresztül tartanak Jeruzsálem felé. And John writes down what happens in Jerusalem. És János leírja, hogy mik történnek Jeruzsálemben. That takes place in chapter 5. Mindezt az ötödik fejezetben látjuk. And then Jesus goes back to Galilee. Ezután pedig Jézus visszamegy Galileába. There's five days of travel down. Tehát öt napon keresztül utazott lefelé. They spend presumably a week in Jerusalem. Feltehetően ott Jeruzsálemben egy hetet töltöttek. And then five days back. És utána ugyanúgy öt napig utaztak vissza. And John only records one event that happens. Ez idő alatt János csak egyetlen eseményt rögzít. He doesn't talk about their conversation on the journey. Nem írja le, hogy mikről beszélgettek az út, út során. Who they met along the way. Vagy hogy kikkel találkoztak út közben. Whose house they stayed at. Kinek a házában aludtak. What meals they ate. Vagy uh, bármit, amit tettek volna. He mentions a feast of the Jews hanem azt az egyetlen ünnepet említi, a zsidók egy, egyik he, ünnepét. He doesn't even tell us what feast it was. De még azt sem említi, hogy éppen melyik ünnep volt. Because he wants all of our attention to be on this man. Ugyanis azt szeretné, hogyha egyedül erre az emberre koncentrálnak. Who needed to have a life change. Akinek az életében nagy változásra volt szükség. Verse 2 tells us. <coughs> második versben azt látjuk. Where the event happened. Hogy hol történt az esemény. Now there is in Jerusalem by the sheep gate a pool which is called in Hebrew Bethesda and it has five porches. Jeruzsálemben a lyuk kapunál van egy medence amelyet Héberül Betesdának neveznek. Ennek öt oszlopcsarnoka van. Most of us are familiar with a with the um, the most well-known modern picture of the city of Jerusalem. Ugye a legtöbbünk számára ismerős ez a kép, az a, amivel legjellegzetesebben a mai modern Jeruzsálemet szokták ábrázolni. You see the old city wall. Ugye látszódik a, a régi városfal. And then you see the Muslim dome of the rock. És ugye látjuk a, a szikladómot. That picture is taken from the Mount of Olives. És ugye mindezt a, az, az olajfák hegyéről It's looking westward into the nyugati irányban néz a városra. So you're seeing the east end of the city of Jerusalem. Tehát, uh, pontosan látszik a, a városnak a keleti határvonala. And on the northeast corner of the city. A város északkeleti sarkában pedig. Archaeologists have excavated a this pool. A régészek feltárták ezt a medencét. It's exactly where John said it would be. És pontosan ott található, ahol János is leírta, hogy zajlottak az események. Ott a lyuk kapunál. An area with five pools. Olyan hely ez, ahol öt medence volt. And covered porches. És amelyet oszlopcsarnokok vettek körül. Now this area was originally built as a reservoir. Eredetileg víztározónak építették őket. 800 years before Jesus. Még Jézus élete előtt 800 évvel. During the time of the kings. A királyok időszak alatt. In, in order to have wa- a, an, another water source for the city, they built a reservoir. Azért építették a víztározókat, hogy hogy vízforrással lássák el a várost. At that time, it was outside the city walls. Akkoriban ez még a városfalon kívül volt. About 600 years later. Ka- Körülbelül uh, 600 évvel később. During the time of the Maccabees. A Maccabeusok ideje alatt. In that time between Malachi and Matthew, uh, még, uh, Mal- Malachi's the last uh, book of the Old Testament. És Máték közötti időszakra tehető ez. And uh, they built a second pool. Akkor építettek uh, építettek meg egy második medencét. It was a reservoir. Az is ugye víztározónak épült. 
but something happened in the hundred years before Christ. De valami történt uh, Krisztus születése előtt ti száz évben. When the Romans came and occupied the area. Akkor jöttek a rómaiak és akkor foglalták el ezt a területet. Because of the minerals that were in that, that water. Nagyon gazdag volt a vízásányi anyagokban. They believed that it had healing powers. Ezért azt hitték, hogy gyógyereje van a víznek. And so they they built additional pools. Ezért még több medencét építettek oda. They put these large structures over them. És hatalmas ugye oszlopokat emeltek köréjük. And they built in the in the rocks. They built three temples. És három templomot is építettek. One temple to the Greek god of healing. Az egyik templomot a az isten a görögök istenének szentelték a gyógyítás istenének. Another to the Egyptian god of healing. Másik kettőt pedig az egyiptomi uh, istennek a gyógyítás istenének. And a final one to the Roman god of good luck. És még egyet építettek a, a rómaiak uh, szerencse istenének. And people from all over the Roman world would travel to Jerusalem. És a, a, az egész világból érkeztek rómaiak Jeruzsálembe. And visit these pools. Hogy meglátogassák ezeket a medencéket. In hopes that they would be healed of their infirmities. Abban reménykedtek, hogy így meggyógyulhatnak. And so John tells us. Ezért János elmondja nekünk. Verse three. A harmadik versben. That there lay a great multitude of sick people, blind, lame, and paralyzed. Hogy betegek, vakok, sánták, sorvadásosak tömege feküdt ezekben. Now there's a there's a great contrast between verse one and verse three. Az első és a harmadik vers között uh, elég nagy az ellentmondás. Verse three tells us that during this time, or sorry, verse one tells us that during this time there was a feast of the Jews. Ugye az első versből meg tudjuk, hogy éppen ebben az időben zajlott az zsidók egyik ünnepe. John doesn't tell us what feast. Ugye nem tudjuk meg Jánostól, hogy melyik ünnep. We assume it was one of the pilgrim feasts that the Jews had. Azt gondoljuk, hogy az egyik olyan ünnep volt, amelyet a zarándokoknak tartottak. They had three of them. Ebből ugyanis három volt. Passover. A ünnepe, Pentecost, a pünköst, and tabernacles. És a sátoros ünnep. And they're called pilgrims feasts because the people were required to travel to Jerusalem to celebrate them. Azért hívták ezt az arándokok ünnepeinek, mert minden kinek minden honnan Jeruzsálembe kellett utazni ahhoz, hogy megtartassák az ünnepet. They were national holidays. Ezek úgymond nemzeti ünnepek voltak. They were times of great celebration. Hatalmas uh, ünnepek. I- I've never been to Hungary for a national holiday. Magyarországon még nem voltam nemzeti ünnepen. I, I can only share with you what it's like in America. Csak arról tudok beszámolni, hogy Amerikában milyenek. When we have our national holidays. Amikor mi nemzeti ünnepet tartunk. So we have Thanksgiving. Ugye ott van a hálaadás. And families gather together. Amikor minden család összeül. And we make enormous amounts of food. És elképesztő mennyiségű ételeket készítünk. More food than any family could eat. <laughs> Annyira sok az étel, hogy senki se tudja we, teljesen megenni. We eat until we are bloated. És teljesen addig uh, eszünk, eszünk, amíg aztán a végén kipukkanunk. And then we eat more. És aztán újra csak eszünk. And we celebrate. És így ünneplünk. And everyone looks forward to Thanksgiving. És mindenki mindig várja a hálaadást. And, the, and we have the 4th of July. És aztán ott van ugye július 4-e. It's our Independence Day. Ugye a függetlenség napja. And since it's in the summertime, és mivel ez nyári időszakra esik, we cook outside. Kint sütögetünk. And we have family and friends over. Akkor is jön, jönnek a, a családtagok, a barátok. And we shoot off fireworks. És hatalmas tűzi játékokat csapunk. And, and we celebrate. És akkor is ünneplünk. That's a time of celebration. Az az ünnep időszaka. Well, the Jews had these three pilgrims feasts. A, já, a zsidók életében is megvolt ez a három ünnep. And the, and the people would travel from great distance. Amikor hatalmas távolságokat utaztak and az emberek. Would, They would travel in caravans with family and friends. A barátok és a család együtt hatalmas karavánokban utazott. And as they approached the city, they would sing. És ahogy már közeledtek a város felé, darra fakadtak. They sang songs as they ascended the hills up to Jerusalem. Ahogy kapaszkodtak fel Jeruzsálem uh, lankáira, akkor is énekeltek. And they would camp out in the hills. És ott verték fel a, a dombokon a sátraikat. And the population of the city would double. 
because of all of the visitors. És a látogatók miatt megkétszereződik ilyenkor a város népességének a száma. And they would celebrate God. Isten tünneplik. And they would celebrate Israel. És Izrael. And they would eat. Ettek. It was a festive time. Ugye ez az ünnepi időszak. But Jesus went to the pool. Jézus azonban elment ezekhez a medencékhez. And at the pool it was not a festive time. Ott azonban nem ünnepeltek. It was t- it was a place where a bunch of hurting people were hanging out. Ott azok az emberek gyűltek össze, akiknek mind-mind különböző fájdalmaik voltak. A bunch of people that needed a life change. Mindenki, akinek az életében változásra volt szükség. Now notice what they were trying to do. És vegyük észre azt, hogy mit próbálnak tenni. Verse, the end of verse 3 and verse 4 a harmadik vers vége és a negyedik vers are some of those questionable verses in your Bible. Azok közé a versek közé tartoznak, amiket egy kicsit megkérdőjelezünk. They are in some ancient manuscripts. They're... Vannak ami melyik uh, ókori kéziratban menne találhatóak. And, and not in other ancient manuscripts. Azonban más uh, kéziratokban nincsenek benne. So it seems that the comment made in verse 4. Úgy tűnik tehát, hogy a negyedik versben lévő megjegyzés was probably added by a scribe az egyik um, írnok által került hozzá to clarify the story. Azért, hogy kicsit megmagyarázza nekünk a történetet. He's telling us what the people believed. Elmondja nekünk, hogy, hogy mit hittek azok az emberek. Look at verse 4. Nézzük csak a negyedik verset. An angel went down at a certain time into the pool and stirred the water. Then whoever stepped in first after the stirring of the water was made well of whatever disease he had. Mert az úr angyala időnként leszállt a medencére és felkavarta a vizet. Aki elsőnek lépett bele a víz felkavarása után egészséges lett bármilyen betegségben is szenvedett. Now there was a certain lame man who had been who had an infirmity for 38 years. Volt ott egy ember, aki 38 éve szenvedett betegségében. So here's the scene. A következő a jelenet tehát. While the people are all celebrating, ugye kint ünnepelnek az emberek. At the pool you have a bunch of hurting people. Ott a medencében azonban csak a betegek gyűltek össze. And they believe that an angel will stir the water. És azt hitték, hogy néha néha az angyal felkavarja a vizet. And the first one in will get healed. És aki először belép a vízbe, az meggyógyul. And we have a guy there who's had an infirmity for 38 years. És ott van közöttük egy egy olyan ember, akinek már 38 éve volt meg a betegsége. He was paralyzed. Béna volt. His legs didn't work. Nem működtek a lábai. Now, let me ask you. De hadd tegyek fel egy kérdést nektek. You've read other passages in the Bible. Olvastatok már más részeket is a Bibliából. You know what God is like. És tudjátok, hogy Isten milyen. Is there ever anywhere in the Bible where God makes grace dependent upon a foot race? Van bármi más olyan igerész, amelyből azt állapíthatnánk meg, hogy Isten úgy működik, hogy a kegyelme az alapján nyilvánul meg, hogy ki ér oda előbb valahova a futóverseny alapján. Did you come here this morning thinking that God was only going to speak to one person? Úgy jöttetek ide reggel, hogy Isten ma csak egyetlen emberhez fog szólni. And you hoped it was you? És reménykedtetek benne, hogy azok majd ti lesztek. Did you come here this morning believing that God only wants to bless one life? Úgy jöttetek ide, hogy Isten majd csak egyetlen ember életét áldja meg. And I sure hope it's my life. És persze reménykedtetek, hogy majd ti lesztek azok. That's how these guys were thinking. De ezek az emberek így gondolkodtak. Now, now imagine. Imagine Kép... that if after the service is over, Képzeljétek el, hogy ha vége az Isten tiszteletnek. We go out onto the street. Kimegyünk az utcára. And Phil has a gun. Phil kezében egy pisztoly van. With fake bullets. Persze nincs benne igazi golyó. Nothing dangerous. De semmi veszélyes nincs a helyzetben. We would not give Phil a real gun. Persze igazi fegyvert sosem adnánk a kezébe. Especially not on his birthday. Pláne nem a szülinapján. So we all line up on the street. Tehát felsorakoznánk az utcán. And Phil pulls the trigger. Phil meghúzná a ravaszt. And then we race to the Danube. És elkezdenénk versenyt futni a Duna felé. And the first one there gets the blessing of God. És aki először odaér az lesz, azért lesz Isten áldása. Are there any of you here that wouldn't run? 
Lennének köztetek olyanok, akik nem állnának neki futni? I wouldn't run. Hát mondjuk én biztos nem. Because I would look at some of the young guys. Mert körülnéznék lán, nem hogy vannak Maybe fiatalabbak Judah. is, mondjuk Juda. And I think I can't beat that guy. És rögtön tudnám, hogy úgy se tudom legyőzni. I can't run that fast. Olyan gyorsan nem tudok futni mint ő. So I would just quit. Úgyhogy feladnám. You understand that that's what they believed that that's how God worked. Tehát ez ezt hitték, hogy Isten így munkálkodik. But listen, that belief did not come from the Bible. De ez ez a hit uh, elv nem a Bibliából származott. It came from the temples that were built around the pool. Hanem azokból a templomokból jött ez, amelyeket a medencék köré építettek. The God of good luck. Tehát a jó szerencse Istene. That's where it came from. Ő, ő felőle áradt ez a mentalitás. And so here we have this man who's desperately in need of a life change. Itt van tehát ez az ember, aki kétségbe esetten vágyik arra, hogy változzon az élete. He's looking at the way culture thinks. Látja azt, hogy a körülötte lévő kultúrá van az emberek, hogy gondolkodnak. And he's trying to change his life that way. És ennek alapján próbálja ő is megváltoztatni a saját Even életét. though he knows it will never work. Még akkor is, ha tudja, hogy sosem fog ez így működni. Listen to what Jesus says to him. Na nézzük, mit mond neki Jézus. Verse 6. A hatodik versben. When Jesus saw him lying there, knew that he had been in that condition a long time, he said, do you want to be made well? Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle, akarsz-e meggyógyulni? And the man answered him, Sir, I have no man to put me into the pool when the water is stirred, but while I'm coming, another steps down before me. A beteg így válaszolt neki, Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a medencébe. Amíg én megyek, más lép be előttem. He knows his condition is bad. Tudja, hogy milyen súlyos az állapota. But he also knows that the way the culture is telling him to change his condition. De azt is tudja, hogy a körülött a lévő kultúra azt sugalja felé, hogy meg kell változtatni az életét. That that's never going to work. De azt is tudja, hogy ez sosem fog így működni. It's never going to work. Soha sem. And so Jesus speaks to him. Jézus, tehát megszólítja őt. And notice what Jesus says. És ugye vegyük észre, hogy mit mond. Verse 8. A 8. versben. Rise, take up your bed and walk. Kelj fel, vedd az ágyadat és járj. In case you missed it, look at verse 11. Ha esetleg nem figyeltél oda alaposan, akkor nézd csak a 11. verset. Take up your bed and walk. Vedd az ágyadat és járj. Verse 12. 12. Take up your bed and walk. Vedd fel és járj. Okay. John really wanted us to get what Jesus said. János nagyon nyomatékosítani akarta, hogy miket mondott Jézus. Here's what's happening. Ugye, ez, ez történik itt. We have a man in desperate need of a life change. Itt van ez az ember, aki kétségbe esetten vágyik a változásra. He's working really hard to follow what culture says will change his life. Keményen küzd azért, hogy ő is megtegye mindazt, amit a kultúra uh, sugal számára, hogy meg tudjon változni az élete. And he knows it's never going to work. De tudja, hogy sosem fog működni. Then he encounters Jesus. Ekkor találkozik Jézussal. And what Jesus does is so simple. Amit pedig Jézus tesz, az annyira egyszerű. Jesus ignores the pool. Jézus nem a medencére figyel. <laughs> Jesus didn't push him in. Nem az volt, hogy akkor Jézus segített neki bejutni a vízbe. Jesus, Jesus didn't block all the other runners. Nem az volt, hogy elé állt a többieknek, hogy le so az útjukat, hogy majd ez az ember bejuthasson. Jesus ignores that. Jézus ezeket teljesen figyelmen kívül hagyja. And, in, and instead he gives him a promise. Inkább valami más tesz. And if this man will respond to the promise, his life will change. Egy ígéretet tesz, és hogyha az ember reagál az ígéretre, akkor attól majd megváltozik az élete. Listen carefully. Úgyhogy figyeljetek. If we listen to the word of God, ha Isten igényére figyelünk, and we do what it says, és megtesszük mindazt, amit mond, God will change our lives. Akkor Isten megváltoztatja az életünket. That's how a life change happens. Így történik minden változás az életünkben. If we listen to the word of God, ha oda figyelünk Isten igényére, and we do what it says, és megtesszük amit mond, God will change our lives. Akkor Isten megváltoztatja az életünket. Now I want you to notice something. 
Szeretném, hogyha még valamit észrevennétek. Because you might be thinking, mert lehet, hogy arra gondoltok, that's too simple. hogy ez túl egyszerű. That won't work. És nem is fog működni. You don't understand how messed up my marriage is. Ugyanis fogalmat sincs arról, hogy milyen katasztrofális állapotban a házasságom. You don't know how long I've been struggling with this. És azt se tudod, hogy ezzel a dologgal már milyen régóta küzdök. You don't know how weak I am. És azt sem tudod, hogy mennyire gyenge vagyok. Don't we immediately object to something that simple? Nem, nem az van, hogy ha valami egyszerűet hallunk, akkor egyből elkezdünk valahogy ellenkezni. You're not alone. Hát ezzel nem vagy egyedül. Jesus asked this guy if he wanted to be made well. Jézus megkérdezte ettől az embertől, hogy szeretnél meggyógyulni. And what did, Jesus, what did the man do? És mit tett erre az ember? He objected. Elkezdett ellenkezni. And, and this is a reoccurring theme in John's Gospel. És János evangéliumában ez egy visszatérő motívum. Remember when Nicodemus and Jesus met? Emlékeztek, amikor Nikodémus és Jézus találkozott? And Nicodemus says, You are a man of God. És Nikodémus azt mondta, hogy te Isten embere vagy. And Jesus says, you need to be born again. Jézus meg erre azt mondja, hogy újjá kell születned. Right, it's a really interesting conversation. Hát elég érdekes párbeszéd. Do you know how Nicodemus responded when Jesus told him he could be born again? Tudjátok, mi volt Nikodémusra válasza arra, amikor Jézus azt mondta neki, hogy újjá kell születned? He said that's impossible. Azt mondta erre, hogy ez lehetetlen. I can't climb back into my mom. Nem tudok visszamászni anyám méhébe. And get born again. És aztán onnan újra megszületni. I'm sure there's not a mom here that would let that happen. Egyébként biztos vagyok benne, hogy egyetlen édesanyja sem engedné ezt meg. Right? Nicodemus said, Jesus says, you can have a brand new life and be a citizen of the kingdom of heaven. Jézus azt mondja, hogy teljesen vadi új életed lehet és a a menny polgára lehetsz. And Nicodemus objects. És Nikodémus elkezd ellenállni. We always object to the promises of God. Mindig valahogy ellen, ellene megyünk Isten ígéreteinek. Mert annyira egyszerűnek tűnnek. Listen, here's a promise this morning. Figyeljetek csak ide, mert ma reggel is van számunkra egy ígéret. You can have eternal life. Örök életetek lehet. All you need to do is receive Jesus Christ. Csak annyit kell tennetek, hogy befogadjátok Jézus Krisztust. That's what Nicodemus heard. Ezt hallotta Nikodémus is. And he objected. És egyből úgy reagált, hogy ellenkezett. És a, a kútnál, az asszonyra is ugyanez volt igaz. Jesus asked her for water. Ugye Jézus vizet kér tőle. She says, You're a Jew, I'm a Samaritan. Erre azt mondja neki, hogy de hiszen te zsidó vagy, én pedig samaritánus. Why are you asking me for water? Miért tőlem kérsz vizet? And Jesus makes a promise. Jézus pedig ígéretet tesz neki. He says, if you knew the gift of God, ha ismernéd uh, Isten ajándékait, and you knew who I was, és tudnád azt, hogy én ki vagyok, you'd ask me for water, akkor te kérnél tőlem vizet, and, and I would give you living water. Én pedig élő vizet adnék neked. He, he was talking about the Holy Spirit. A Szent Lélekről beszélt. I will fill your life With the Spirit of God. Akkor betélteném az életedet Isten lelkével. It will flow out of you. Túl ár, áradna belőled. It'll affect everyone around you. És mindenki másra körülötted hatással lenne. You know what she said? És tudjátok, hogyan reagált? She said, you don't have a bucket. Az asszony azt mondta, hogy de nincs is merítő edényed. How are you going to give me water? Hogyan tudnál nekem vizet meríteni? She objects to the promise. Még most is ellenkezik a, az ígéretre. The paralyzed man in our story és az, a mi történetünkben ez a, a béna ember ugyanezt teszi. And we do the same thing. Mi is mindig ugyanezt tesszük. And so Jesus just says to him, Ezért Jézus csak úgy reagál, he says three things. három dolgot mond, Simple things. nagyon egyszerű dolgokat. Rise, Kelj fel, take up your bed, vedd fel az ágyadat, and walk. és járj. Three simple things. Három nagyon egyszerű dolog. You want your life to change? Akarod, hogy változzon az életed? Rise. Burkálj fel. Take up your bed. Vedd fel az ágyadat. And walk. És járj. Now listen, they were simple. Egyszerűek voltak. But they were also impossible. De ugyanakkor mind lehetetlenek. This man was paralyzed. Hiszen ez az ember béna volt. He can't do that. Nem 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 tudja ezeket megtenni. Do you remember when Jesus met the man with a withered hand? Emlékeztek, amikor Jézus azzal az emberrel találkozott, akinek sorradásos keze volt? Was in a synagogue? A zsinagógában. Man had a withered hand. Ugye, uh, so elsorvadt a keze. Do you remember what Jesus said to him? És tudjátok, mire kérte őt Jézus? Stretch forth your hand. Nyújtsd ki a karodat. That's the only thing he couldn't do. 
Ez volt az egyetlen dolog, amit az az ember nem tudott megtenni. If Jesus would have said to that guy, paint me a picture of an elephant. Ha arra kérte volna Jézus, hogy fessél nekem egy elefántot. Well, he had another hand. Hát volt másik épkeze is. Could paint an elephant. Azzal majd biztos tudott volna elefántot festeni. If Jesus would have said, do a backflip. Vagy azt mondta volna, hogy ugorj nekem egy hátraszaltót. You don't need a you don't need a hand to do a backflip. Na ahhoz aztán kézre kell sem. But Jesus said, stretch forth your hand. De Jézus azt mondta neki, hogy nyújtsd ki a sorlát. The one kezedet. thing he couldn't do. Azt az egyetlen dolgot kért, amit nem tudott megtenni. But the moment he decided to obey Jesus. De abban a pillanatban, amikor úgy döntött, hogy engedelmeskedik Jézusnak, something happened. Akkor valami történt. Paul calls it the supply of the Spirit of Christ. Pál ezt úgy nevezte, hogy a, a, a Krisztus szent lelke jött és betöltötte. Here we have a lame man. Itt van ez a béna ember. Jesus says you want your life to change. Azt kérdezi tőle Jézus, hogy szeretnéd, hogy megváltozzon az életed. Listen to my word. Akkor hallgasd meg az ígémet. Do what it says. És tedd meg azt, amit mond. Rise. Kelj fel. Take up your bed. Vedd fel az ágyadat. Walk. És járj. And the man obeyed. Az ember pedig engedelmeskedett. The spirit of God was provided. És Isten lelke jött és And this man stood to his feet. Ez az ember fel tudott állni. Picked up his mat, fel tudta venni az ágyát. Put it on his shoulder, a vállára emelte. And started walking. És elkezdett járni. Now listen, the word walk is a very interesting word. Nagyon érdekes ez az ige, hogy járni. It's a compound word in the Greek language. A görög nyelven ugyanis ez egy összetett szó. And it's a word that's used um, of walking around. Arra használták, hogy valaki körbe-körbe járt. It's like going on a stroll. Mondjuk, ha csak valaki úgy sétára indul. I don't live in a city. I live in a small town. Nem városban élek, hanem egy kisebb községben. So when I come to Budapest, úgyhogy mindig amikor Budapestre jövök, I love to walk around the city. Akkor mindig próbálom körbejárni a várost. This what is very common for you? Ami nektek ugye teljesen bevet dolog. Is not common for me. Ez nekem egyáltalán nem szokásos. So I just wake up and go for a walk. Úgyhogy ilyenkor csak felkelek és neki indulok a városnak. This morning I went for a walk. Ma is elindultam sétálni. I had no destination in mind. Nem volt semmilyen célkitűzésem. I was lost the whole time. Persze folyamatosan eltévedtem. And I just walked around. Mert csak elkezdtem kóricálni körbefelé. That's the word that Jesus uses. Pontosan ezt az igét használja Jézus is. It's as though he's putting this man on display. Olyan, mint hogyha uh, ezt az embert így úgymond. It's as though he's done a work in this man's life. Mint hogyha megmutatná azt, hogy milyen munkát végzett ennek az embernek az életében. And he wants everyone to see it. És, és úgymond köztemlére akarná tenni. And listen, he chose to do it on the Sabbath day. És úgy döntött, hogy mindezt szombatnapon teszi. The Bible doesn't say this. Ezt az ige nem írja le nekünk. But the religious leaders of the day taught that you couldn't carry a mat on the Sabbath day. De ugye látjuk, hogy a, a vallásos vezetők így reagálnak, hiszen ő számukra nem volt megengedett, hogy szombaton valaki az ágyát vigye. So Jesus tells this guy to do something, Ezért uh, Jézus ugye, amire megkéri ezt az embert, hogy tegye meg, that will grab everyone's attention, az pontosan egy olyan dolog, amire majd mindenki odafigyel, so that he can tell them the story. azért, hogy akkor elmondhassa nekik, amit el akar. Jesus told me, még pedig az ő történetét, hogy Jézus mondta el nekem, már to rise, take up my bed and walk. Hogy vegyem, hogy kelljek fel, vegyem fel az ágyamat és járjak. And when I heard his word, és amikor meghallottam az ő igéjét, and I did what it said, és megtettem azt, amit kért, my life was changed. Akkor megváltozott az életem. Jesus told an interesting story. Ugye Jézus nagyon érdekes történetet It's one of his. It's one of his more well-known stories. Az egyik leg leghíresebb és legismertebb történetét. He talked about a man who sowed seed on the ground. Hogy arról az emberről beszél, aki aki magokat vet. And the seed landed on different types of soil. És ezek a magok különböző típusú földekbe estek. And that, uh, depending upon the soil. És a föld minőségétől függően. Different amounts of fruit were born. Különböző mennyiségű termést hoztak. You remember that story? Emlékeztek a példázatra? And Jesus said the sower. És Jézus azt mondta, hogy a magvető. Sows. 
veti a magokat. The word. Ami az ige. In other words, Jesus is comparing the word of God. Más szóval uh, látjuk, hogy Jézus Isten igéjét to a seed. A maghoz hasonlítja. Correct? Ugye? Now here's, here's what's cool about a seed. És a legjobb dolog a magokkal kapcsolatban az. Everything that a plant will be hogy minden, ami a növény majd válni fog, is already encoded in the seed. Már benne van, bele van kódolva abba a magba. So if you have an avocado, tehát hogyha avokádó van, avokádó magod, everything that the plant will be is already encoded in the seed. Akkor minden, ami vé, az a növény majd fejlődik, már benne rejlik abban a kis magban. What type of plant? Hogy milyen típusú növény ő? The size of the plant? Mekkorára fog nőni? The productivity of the plant. It's already in the seed. Már benne van a magban. All you have to do is put the seed in the right soil. Csak annyit kell tenned, hogy a megfelelő talajba kell helyezned a magot. In the right conditions, that seed will Meg- produce that plant. Megfelelő körülmények között pedig az a mag a megfelelő növényt fogja produkálni. The word of God. Isten igéje. Is like a seed. Olyan mint ez a mag. And if you put it in your life. Hogyha az életedbe veszed, it already encoded in the word, akkor az már eleve mindenben bele van kódolva. Is, is the work that God wants to do in you. Mindaz a munka, amit Isten el fog majd végezni az életedben. So if you're looking at your life, tehát hogyha megnézed az életedet, and you're thinking, I need change. És arra gondolsz, hogy változásra van szükségem. Here's what you need to do. Akkor ez az, amit tenned kell. Read the word. Olvasod az Isten igéjét. Do what it says. Megmond, megteszed azt, amit mond. The supply of the Spirit és, will be given to you. És Isten lelke pedig majd betölt és gondoskodik ezekre. And your life will change. Az életet pedig megváltozik. You don't need a foot race Nem to a magic pool. Nem kell versenyt futnod a, a varázslatos medencéig. You don't need to come to church hoping that this is the one week where God will meet me and he'll touch me and he'll forever change me. Nem kell úgy jönnöd gyülekezetbe, hogy itt és most lesz majd az az esélyem, amikor Isten majd szól és majd megváltoztat örökre. Egyszerűen csak olvasnod kell az igét, és megtartanod you, you azt, amit mond. Értitek? God will speak to you. You will have emotional moments with God. Isten fog hozzátok szólni, és meg fogjátok tapasztalni a jelenlétét. But if you just read the word and do what it says, de hogyha olvasod az igét és megtartod amit mond, you will grow out of whatever difficulty you're walking through akkor minden nehézség, amikben benne vagy, azon végig, fog, végig fogsz tudni menni. Let's pray together. Imádkozzunk. Father, we thank you for your word. Atyám, köszönjük az igédet. We thank you that it alone reveals to us who you are. Köszönjük, hogy egyedül az mutatja meg számunkra, hogy ki vagy te. And we know that just as in this man's day, there was a lot of confusion about who you are. És csak úgy, mint ennek az embernek a korában, ma is nagyon sok a, a, a zavarodottság azzal kapcsolatban, hogy te ki vagy. There's a lot of confusion today. Az emberek mindenféléket hisznek. Thank you that we can go to the scriptures. Köszönjük, hogy te hozzád mehetünk. And we can learn of you. És, ho- és tőled tanulhatunk. And thank you that your, your word can come into us. És köszönjük, hogy a te igéd belénk tud táplálódni. And transform us. És át tud minket változtatni. And so I want to pray for any who are struggling. Szeretnék imádkozni azokért, akik küzdenek. Perhaps with addiction. Lehet, hogy függőségben vannak. Perhaps in their marriages. Vagy a házasságukkal van gond. That you would help them to look to the word. Hogy segíts nekik, hogy a te igédre tekinthessenek. To respond in obedience. Hogy engedelmesen reagáljanak. And you would supply the spirit of Christ Jesus. És te pedig betölts őket a Krisztus lelkével. Amen. 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 Well, God bless you guys. I'm going to turn it over to Phil. Isten áldjon benneteket. Visszadnám a szót Philnek. Wow, what good, good, good word for us today. Milyen jó volt ezt az üzenetet hallanunk ma reggel. And I know, and I really feel like that was a word for all of us. És uh, úgy érzem, hogy mindannyiunk azt volt. That um, grace is so great that God has something for all of us. Hogy olyan hatalmas a kegyelem, amivel Isten mindannyiunkat be akar tölteni. And I hope you don't ever come thinking that you know 
Maybe today I'll be the lucky one. És remélem, hogy nem úgy jöttök ide, hogy na majd ma lehet, hogy én leszek a szerencsés. We're all blessed. God wants to reach every single one of us. And so, yeah, that's it. You're good then. Meg akar mindannyiunkat áldani. If you are struggling with the things that were mentioned, hogyha azokkal a dolgokkal küzdesz, amiket említettünk, or something else, vagy akármi mással, please come down here afterwards and let us pray for you. Akkor alkalom után gyertek ide előre, hadd imádkozzunk értetek. Just let us let somebody else lay hands on you and have faith with you and believe that God's going to bring a change. Engedjétek, hogy valaki Rátok tegye a kezét, és, és közösen, egy akarattal, egy hittel imádkozzatok. None a of us are too cool for that. Egyikünk sem azért teszi ezt, mert menő. Or too good for that. Vagy mert olyan jók vagyunk. We're all a bunch of sinners saved by the grace of God. Csak bűnös emberek vagyunk, akiket az Isten kegyelme ment. So if you meg. need prayer, come down, let us pray for you. Úgyhogy okay? ha szeretnétek, hogy imádkozzunk, akkor gyertek előre. We pray you have a great week this week. Legyen nagyon jó hetetek ezen a hét. Our tithe boxes are on the side. You give however God leads you to. Oldalt láttok dobozokat, ott tudtok adakozni, ahogyan csak Isten vezet. And be, be blessed in the Lord and in His grace. Legyetek áldottak God bless Istenben, you guys. Isten áldjon Köszönjük szépen. Nagyon